¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal Mini Jays? Bienvenidos al canal, yo soy Jay y esto es Yure YouTube. Sí, os llamo Mini Jays porque he visto en las redes, he visto en Instagram, he visto... Me han recomendado que hay que ponerles un nombre a, vos, a los seguidores. Y si os gusta Mini Jays o si preferís Mini Yodas, dejadlo en el cajón de comentarios. Pero de momento empezamos con Mini Jays. ¿Qué tal estáis? Que soy muy parlante, soy muy parlanchín yo. Pues yo encantado de volver a veros y aquí de teneros un lunes más. Y traemos esta semanita... Un vídeo de noticias bastante, bastante curiosas. Además, el análisis de un canal que está muy chulo. Así que vamos a darle candela. No olvidéis que está el concurso hasta el 1 de agosto para conseguir la figura de Erza Scarlet con traje de conejita. ¿eh? Además de la Raspberry de 9500 juegos y los juegos de mesa de Juego de Tronos, Star Wars y la tarjeta PSN de 20 LRLs. Así que pasaros por el, por el canal y echar un vistazo al concurso. También que estamos de lunes a viernes de 3 a 3 y media con el Dragon Ball Online. Y poquito más, no me voy a enrollar más. Recordad que podéis seguir mi Instagram, Twitter y Facebook, que dejaré la cuenta Paypal, Patreon, el botón de unirse por si queréis colaborar con el canal y que Baby Yoda os quiere decir algo. Que os suscribáis, coño. <ríe> que os suscribáis. Que si os mola lo, en los vídeos y eso, pues que os suscribáis. Vamos a darle candela a las noticias y no me enrollo más. Antes de comenzar, recordaros que estamos con Librería Legends. Una tienda que tiene web, online, Instagram y demás. Además de tienda física en Albacete. Si buscáis figuras de merchandising baratas a buen precio, van presto de las buenas cómics y todo lo relacionado con manga japonés. Así que dejaré las señas en el cajón de descripción. También recordaros que estamos... Con Retro Game, la tienda más grande de España en lo que a consolas retro y periféricos se refiere. Allí podéis encontrar todo tipo de recreativas de consolas, portátiles de mesa, para adaptadores para el móvil y demás. Además tienen precios muy buenos y hasta el 1 de septiembre si ponéis You Eres YouTube en la compra os hacen un 10% de descuento. Retro Game. Eh, vamos a empezar con una videojuegos porque es lo que me sale de los mismísimos y nada más ni nada menos que un juego de fútbol que lleva ya bastantes años siendo, siendo el mejor. Estamos hablando de Pro Evolution Soccer o Pro Evolution Soccer o PES, 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 eso es, que cambia de nombre y será gratis y exclusivamente digital. El Pro Evolution Soccer va a cambiar a ser un free to play y además será multiplataforma, lo tendrás para PC, consolas y móvil. Es decir, que vais a poder echar unos partidazos con todo el mundo y sin tener que gastaros los 60 o 70 LRLs que costaba. Así que eso sí, obviamente siendo free to play tendrá micropagos, pero bueno ya lo estábamos viendo que había cromos y demás, como en el FIFA, para conseguir estrellas y leyendas. Pero bueno, el juego utilizará un motor Unreal Engine, eh, con una nueva tecnología de animaciones... Y bueno, pues saldrá, ya sabéis, en todas las consolas, PC y de tal. Está chulo y será en otoño cuando saldrá. Y esto de que lo pongan gratuito, la verdad es que a mí me parece un punto a favor. Esports está, está apostando duro por este tipo de, de método de, de juego. Así que ya sabéis, estados pendientes a otoño, que ya nos queda nada, está a la vuelta a la esquina. Y poneros los abrigos y a sudar en casa mientras echáis unos partidazos. Vamos a pasar con la siguiente noticia. Y es que hay una nueva consola que está rodando por las redes, que en este caso sería Steam Deck. Steam Deck, eso es, una consola portátil de Valve y que por lo visto es un pepino, pero como la copa de un pino. Mira qué bonito me ha quedado. En este caso es una consola que el diseño recuerda a Nintendo Switch, un poquito a, a PS Vita, con dos joysticks y demás, y que tiene un motorazo de, de tres pares de cojones. De cojones. <risa> ya la podéis reservar, esta eh, lleva desde... Yo creo desde... Vamos... Empezarán a enviárselo, ya la podéis reservar en su web, pero en diciembre de este año será cuando empezarán a enviarla. Eh, a ver, la consola está muy chula, tiene una memoria interna, ampliable, tiene, como he dicho, joystick y demás. Vamos, tiene muy, muy buena pinta en color negro, entiendo que sacarán a lo mejor más, más colores o no. Pero bueno, de momento, por lo que se está moviendo por las comunidades, tiene un pepinazo de motor que puede competir, incluso decirle adiós a Switch... Y jugar juegos de PC portátil, la verdad es que tiene muy buena pinta. Así que ir ahorrando porque seguro que cuesta un ojo izquierdo. Si seguimos con, con noticias, vamos a hablar en este caso del juego que está creando mucha polémica, que sería el juego de Android eh, Punishing Gay Ravens, que tiene unos graficazos de la leche, ¿vale? Y que además pues es, es para Android e iOS. 
y gratuito. Ya sabéis, free to play, o sea, es decir, tendrá micropagos. Es un RPG que tiene muy muy buena pinta, según estáis viendo en el vídeo. Los efectos son la bomba. Para ser un smartphone, eso sí, seguramente lo calienta de narices, que podrás freír un huevo o hacerte una tostada. Pero tiene muy muy buena pinta. Tiene muchas opciones desde el primer nivel. Y bueno, recuerda un poquito a títulos como Dante's Infierno. Eh, ya, ya está disponible. El editor de personajes mola un puñado. Los diseños de los personajes anime molan que te cagas. Digo mola mucho porque es que está guay. Tiene microtransacciones eh, para monetizar el juego, pero de todas maneras, sin, sin pagar un duro, está, está guay. Lo único que ocupará 2 gigas y medio casi. Así que ya podéis tener espacio de sobra, por lo que os digo, pues si no os petará el móvil. Si seguimos con videojuegos de Android e iOS, en este caso vamos a hablar de uno que tenemos aquí en el canal desde hace unos meses, del cual puse la descarga gratuita antes de que saliera, que sería The Witcher Monster Slayer. Pues ya lo tenéis disponible en la Store, aquí en el vídeo que tenéis en el canal, en la serie que tenemos de Witcher Monster Slayer, o sea, Slayer, podéis ver la guía, podéis ver cómo subir de nivel, cómo hacer las quests, las misiones y demás. Además podéis compartir vuestro usuario para tener agregaros a, mí, a los amigos, a los del canal y demás y echaros unas partidas y enviaros regalos por, a través de juego porque el sistema es muy parecido a Harry Potter o de Pokémon que, Go, que puedes enviarte cositas. Así que ya sabéis, pasaros por la historia si os gusta de Witcher, Gerald de Rivia obviamente y, y echaros unos vicios porque está muy muy chulo si seguimos con las noticias vamos a pasar con una de ciencia y es que en este caso ya sabéis que nos tienen fritos con lo de los coches que si eléctrico, que si gasolina, que si diésel que si contaminamos, que si en Madrid por ejemplo nos limitan la velocidad a 70 km hora cuando le sale de los mismísimos así estamos y si no te multan aunque no lo pongan en los carteles eso lo dejo ahí, pues bien, según un estudio los jabalís liberan más dióxido de carbono al año que un millón de coches, es decir que ya pueden correr, nos va a tocar ser como el jodido Obelix, ir cargando los jabalíes y comiéndonoslo, porque contamina mucho más la, la mierda de jabalí que un millón de coches al lorito, así que una de dos, o nos, oblig, o nos paga el gobierno que nos pongamos coches eléctricos o nos liamos a cargarnos jabalís, no sé qué, qué preferís vosotros, pero vamos, desde luego para que veáis cómo se manipulan las noticias y cómo dicen que lo que más contamina es un coche, mentira, como casi todo lo que dicen las noticias. Eh, ha sido un poco político este mensaje, sorry. Vamos a continuar con las noticias, puñetas. En este caso, vamos a con otra de ciencia y también tiene que ver anim con animales. Y es que los veganos van, van a echarse a llorar, porque es que dejar de comer carne puede contaminar más que no hacerlo, debido al efecto rebote. Es decir, pues sería, entiendo que sería lo mismo que ocurre aquí con, con los jabalíes. Es decir, si no comes carne, eh, hay más animales, cagan más... liberan más CO2 y contaminan más. Es decir, que esta noticia junto con la anterior serían complementarias, porque si no comes carne, el animal sigue reproduciéndose, cagando y haciendo superpoblación, obviamente, además de que la crianza ya no se haría igual, y, y pues a la larga nos va, nos va a acabar fastidiando. Así que ya sabéis, a comeros unos entrecot y unos chuletones como, como el tamaño del pie de Shaquille O'Neal. <risa> Que tiene un pie que oh, es un chelotón de 300 kilos. Vamos a pasar ahora con las noticias de, de anime, no nos las olvidemos. Y es que Netflix eh, va a traer unas series muy, muy majas. En este caso tenemos The Witcher, que estaría chula, que es una serie de animación que van a sacar Netflix, que está, está muy bien, habla de, vamos, del protagonista, obviamente, de Gerald de Rivia, pero el efecto, el dibujo rollo, rollo anime está, está muy chulo. También tenemos, por otro lado, Sam and King, para que no se para una serie de un tío, de una serie de personas que tenían un contacto con, con espíritus, por decirlo así, y les ayudaban a combatir. Estaba muy chula la serie en su momento. No sé si el diseño la harán con el mismo dibujo o le dan un toque mejor, porque el dibujo anterior pues, estaba bien, pero era un poco más infantil. Y entiendo que aquí lo pondrán un poco más adulto. Aunque el manga, o sea, el anime en sí no era infantil, ¿eh? eso dejemos claro. Y bueno, a ver, tenemos también, por otro lado, lo que sería la serie de... Vamos, de Monster Hunter. En este caso, Monster Hunter Legends of the Will. Legends of the Will. Que está hecho, lo que habla, pues más o menos de, del parecido al videojuego. Está hecho con 3D y tiene, tiene muy, muy buena pinta. Y luego tendríamos también la serie End Edens Zero, que se estrena el 26 de agosto. Y que es del creador de Fire Lo podéis ver en los propios diseños de los dibujos. Eh, tiene muy buena pinta. Ah, Así que si os gusta el anime, pues ya sabéis, darle candela. Y ahora vamos a pasar con la noticia de cine. 
Y es que he visto, gracias a la recomendación de un compañero de, de YouTube, eh, la de Un Lugar Tranquilo 1 y 2. Y la verdad es que me parecieron un peliculón, ambas. Me han gustado mucho. Yo no sé si se dan una tercera parte, pero desde yo de YouTube la recomendamos al 100% porque están muy chulas. Eh, no voy a hacer mucho spoiler, pero vamos, básicamente tienen que estar callados casi toda la película porque a la mínima que hacen un ruido se lía parda por, por X motivos. O sea que tienen que ser silenciosos de cojones. Me recuerda a los que tienen niños, ¿sabes? Que para no despertarlos por la noche tienen que ser un puto ninja. Pues es parecido, pero vamos, no tiene que ver con los hijos. Tiene que ver más con otros seres que le están jodiendo a la humanidad. Y bueno, tienes que guardar bastante, bastante silencio. Porque a mí me que estornudes, ya te escuchan. Pues tienen un oído de narices. Que ni Beethoven. <risa> y, y la verdad es que está muy chula. Los diseños de los... De los monstruos están muy bien conseguidos, la trama, los actores están fenomenales, cada uno en su papel y, y la fotografía y la ambientación la verdad es que es alucinante. A mí me gustaron mucho y el guión espectacular, o sea, es original de narices. Así que si os molan las pelis de intriga, ciencia ficción, un poquito de terror, que os peguen algún que otro susto y que os tengan en tensión, sin duda alguna tenéis que ver Un Lugar Tranquilo 1 y Un Lugar Tranquilo 2. Ahora, después de las noticias de cine... Os voy a decir que os suscribáis otra vez porque soy muy plasta, ¿eh? Y si no, os mandará Baby Yoda a que os acose, a que os acose sexualmente. Os va a hacer un baile sexual para que temáis lo que se os puede venir encima si no os suscribís. ¿eh? Así que suscribiros si no queréis, si no queréis ver esto. Y ahora sí, vamos a pasar con el análisis de canales. Como digo, todas las semanas eh, analizamos canales en Yure de YouTube. Si os interesa salir en el canal, solo tenéis que escribirme en Instagram, Twitter y Facebook en el cajón de comentarios y os hago un análisis del canal así simpático para, para moverlo, destacando las cosas buenas y, y para que la gente os conozca. Si os apetece daros a conocer, solo tenéis que escribirme a mí o a Baby Yoda, ya le llamáis, como dije en el vídeo anterior, a Línea Caliente Baby Yoda, os tira un par de guarradas y luego os toma los datos. Así que vamos a darle candela con el canal de esta semana. Y es que en este caso vamos a hablar del canal llamado El Escuadrón Bromas. El Escuadrón Bromas es un canal que consiste en hacer vídeos de reto eh, con castigos y bromillas, etc. Es decir, un, un canal de humor en el que se hacen bastantes bromas y, y de cachondeo, que en el fondo es lo que le gusta a la gente, un poquillo de diversión, de cachondeo. Y por lo que se ve es un grupo de amiguetes y tienen el canal en el que se dedican a hacer este tipo de de bromas. El canal es del autor y de unos, de unos coleguitas, como hemos dicho, y lo crearon porque pensaron que, que harían un, un canal chulo, que podían hacerlo y, y les gustaba grabar. Así que dijeron, dijeron, pues qué puñetas, tengo un móvil, tengo coleguitas, tenemos buenas ideas y mucho, mucho cachondeo, pues vamos a hacer un canal como Dios manda. Eh, esperan conocerse, eh, darse a conocer e ir creciendo poquito a poco en la comunidad. Además de que la gente lo vea y sobre todo que disfrute y que les guste. No son bromas tampoco en este sentido ni de bullying ni dientes, sino que todo lo contrario, son bromas entretenidas. Así que desde Yuro YouTube os recomendamos que os paséis por su canal porque está muy bien, es para todos los públicos, no son bromas tampoco hirientes ni nada. Es decir, está muy bien llevado y es una gente de buen rollo. Así que dejaré el canal aquí arriba en la descripción del vídeo porque como siempre decimos desde Yuro YouTube, para vosotros es solo un clic, pero para nosotros es mucho más. Así que si os mola, suscribiros para que seáis seguidores reales y fieles. Y poquito más, así que hasta aquí hemos llegado con el vídeo de esta semana. Espero que os haya molado. Ya os dije, si no, os mandaría Baby Yoda. Y habéis visto qué baile se trama. Así que, además del, del unboxing del jueves, en el que os amenazó. Así que yo tendría cuidado con este bicho verde que parece muy mono y bajito, pero tiene mala baba. Y poquito más, no olvidéis suscribiros, darle like y a la campanita. Y nos vemos en los directos de Dragon Ball Online, que podéis jugar conmigo y con más gente, si os pagáis el juego. Y, y el jueves en el unboxing. Así que nos vemos. ¡Chao!